பிக் பாஸ் போயிட்டு வந்துட்ட அப்புறமா ஒரு விஷ் தான் என் சிஸ்டருக்காக நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சா நீங்கள் விஷ் பண்ணலாம் உங்ககிட்ட நான் விஷ் பண்ணணும்னு கேட்கல நீங்கள் விஷ் பண்ணலாம் இல்லை ஃபேவரேட் பண்ணலாம் இல்லை ரீட்வீட் பண்ணலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் பட் ஆனால் அவங்கள விமர்சனம் பண்ணுறது ரொம்ப தப்பு உனக்கு வந்து உன் அப்பா நீ பிறந்த உடனே போயிட்டார் அப்புறம் எங்கே இருந்துடி உனக்கு உன் தங்கச்சி வந்தான்னு கேட்குறது ரொம்ப தப்பு சி ஒரு ரியாலிட்டி ஷோக்குள்ளே போய் நான் என்னை பற்றி தான் பேச முடியும் என் குடும்பத்தை பற்றி நான் பேசலை எங்களை விட்டுட்டு போயிட்டாரு நான் சொல்லலை நான் பண்ண தப்ப அதுவாக தான் இருக்கும் எனக்கு தமிழ் வந்து ஒழுங்காக அந்த அளவுக்கு உங்களை மாதிரி கிளியராக பேச தெரியாமல் நான் பேசிட்டேன் போல இருக்கு நான் என்ன என்ன விட்டுட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு என்னை பற்றி பேசினனால அது உங்களுக்கு அப்படி கன்வியாக இருக்கு பட் நீங்கள் அதை இவ்வளோ இவ்வளோ கேள்வி கேட்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது எனக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆகுது எல்லாருக்குமே உணர்வுகள் இருக்கு கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க பெண்களோட உடல் உறுப்புகளை ரசிக்க தெரிஞ்ச உங்களுக்கு தயவு செஞ்சு ஈழ்வுப்படுத்தாதீங்க ரொம்ப தவறு நீங்கள் தான் பெண்களை காக்கணும் நம்ம நாட்டில் இன்றைக்கி குழந்தையிலேருந்து அறுபது வயசு மூதாட்டி வரைக்கும் எல்லாரையும் கெடுத்துட்டு அசிங்கப்படுத்திட்டு போயிட்டுருக்காங்க டைனாசர்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்கிறாங்க தயவு செஞ்சு பெண்களோட அந்த இதையும் அழிச்சிடாதீங்க என் இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஓ இன்னைக்கு உன் சிஸ்டர் பர்த்டேவா உனக்கு தான் அப்பாவே இல்லையே அப்புறம் அவன் எங்கேருந்து வந்தா அவன் சாவட்டும் ஏன் இது இப்போ இதுக்கும் நீங்கள் விமர்சனம் பண்ணுவீங்க இதையும் செய்வீங்க நான் அதையும் ஏற்றுக்கிறேன் பட் இதுக்கெல்லாம் நான் ரியாக்ட் பண்ணாமல் போகிற பொண்ணு கிடையாது நான் எல்லாத்துக்குமே ரியாக்ட் பண்ணுவேன் நீங்கள் வந்து பத்தாயிரம் பேர் இல்லை இருபதாயிரம் பேர் எனக்கு கேள்வி கேட்டீங்க ஒரு ஒருத்தருக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியுமா உட்காந்து ட்விட்டரில் இல்லை எஃபி பேஜில் இன்ஸ்டாகிராமில் ஈஸியாக நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க என்னால் இப்படி தான் உங்களுக்கு பதில் கொடுக்க முடியும் இதையும் நீங்கள் உள்ளே போய் பார்க்க மாட்டீங்க ஏன்னா இது முப்பது நிமிஷம் இருக்குது நாற்பது நிமிஷம் இருக்குன்னு வெளியே வெறும் கண்டென்ட்டை மட்டும் பார்த்துட்டு நீங்கள் தேவையில்லாத உங்களோட பதிவுகளை பதிவு செய்கிறீங்க வலிக்குது என்னால் அப்படி போக முடியாது பிக் பாஸ்ன்றது ஒரு குடும்பம் சீரியஸாக நான் சொல்கிறேன் பிக் பாஸ்ன்றது ஒரு குடும்பம் நம்ம குடும்பத்தில் ஏதாவது பிரச்சனைனா நம்ம குடும்பத்தில் வந்து எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்துட்டு எப்படி விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்களோ அந்த மாதிரி தான் எங்கள் குடும்பத்தை நாங்கள் உங்ககிட்ட விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் இது இது வந்து உள்ளே வந்து நடந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ரியல் எண்ட் ஆஃப் த டே இது ஒரு ஷோவாக தான் வெளியே வந்திருக்கு ரியலாக வரல புரிஞ்சுக்கோங்க இதுவும் உங்களுக்கு நடிக்கிற மாதிரி தெரியுது இதுவும் சிம்பத்தியாக தான் தெரியுதுன்னா அதை பற்றி மட்டும் பேசுங்க நான் நடிக்கிறேன்றதை பற்றி மட்டும் பேசுங்க நான் சிம்பத்தி கிரியேட் மட்டும் பண்ணுறேன் பேசுங்க நான் ட்ராமா கோயின்றதை பற்றி மட்டும் பேசுங்க உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் நான் சந்தோஷமாக எடுத்துக்கிறேன் பட் யாரையும் உங்களுக்கு தெரியாமல் தப்பாக பேசாதீங்க உங்கள் வீட்டு பொண்ணாக பாருங்கள் உங்களுக்கு என்னை அப்படி பார்க்க பிடிக்கலன்னா என்னை தண்ணி தெளித்து விட்டுருங்க ப்ளீஸ் கெஞ்சு கேட்டுக்கிறேன் என்னை பிடிக்கலன்னா என்னை விட்டுடுங்க ஜூலியை பிடிக்கலன்னா விட்டுடுங்க ரைசாவை பிடிக்கலன்னா விட்டுடுங்க காயத்ரியை பிடிக்கலன்னா விட்டுடுங்க ஆனால் அசிங்கமான வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணாதீங்க உங்களை பெற்றது அம்மான்றத மறக்காதீங்க நான் அந்த ஸ்தானத்துலேருந்து தான் இதை நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் உள்ளே போய் பார்க்க முடியல உள்ள இருக்கும் போது எதுக்கு நீங்க எல்லாம் அவ்வளவு விமர்சனம் பண்ணீங்க ஒரு ஹேர்னு ஒரு பொண்ணு சொன்ன விஷயத்தை இவ்வளவு தூரம் பெருசா விமர்சனம் பண்ண நீங்க இவ்வளவு கீழ்த்தனமா இறங்கி நீங்களாம் போய் விமர்சனம் பண்றீங்களே அதை நாங்க என்ன சொல்றது இதை கேட்க யார் வருவா வேண்டாண்ணா விட்டுருங்கண்ணா கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு அப்பா இல்லதான் அதுக்கு நீ அம்மா தப்பாயிடுவாங்களா உங்க வீட்டில் அம்மாவை அப்படி சொல்லுவீங்களா போங்கண்ணா என் பலூன் டாஸ்க்கில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது வேற எனக்கு நடந்தது வேற திரும்ப திரும்ப நான் சொல்றேன்னா நான் யாரையும் தப்பு சொல்ல ஏதோ ஒரு வேகத்தில் என்னவோ நடந்துருச்சு நான் அதை விட்டுட்டேன் ஆனால் அந்த இடத்துல என் போராட்டத்தை வேற மாதிரி கன்வே பண்ணிட்டாங்க அவ்வளோதான் இதை நீங்க நம்புறவங்க நம்பலாம் நம்பாதவங்க போகலாம் ஆனால் வேறு மாதிரி விமர்சனம் பண்ணாதீங்க எனக்கு புரியுது இந்த ஷோவில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கும் போது எனக்கு வந்து சந்தோஷமாக இருக்குது ஸ்னேகன் சாரை பிடிச்சவங்களுக்கு ஆரவை பிடிக்காது ஆரவை பிடிச்சவங்களுக்கு சுஜாவை பிடிக்காது சுஜாவை பிடிச்சவங்களுக்கு ஜூலியை பிடிக்காது நீங்கள் யார் பிடிக்குமோ அவங்கக்கிட்ட அன்பாக இருங்க ஆசையாக இருங்க ஆனால் பிடிக்காதவங்கள கேவலப்படுத்தாதீங்க அப்படி அவங்கள கேவலப்படுத்துறதுனால நீங்கள் தான் கேவலம் அடைகிறீங்க நான் ஏதாவது உங்கள் மனசை கஷ்டப்படுற மாதிரி பேசியிருந்தேன்னா என்னை மன்னிச்சிருங்க இது வழி தான் வேறு எது